ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്നത്തെ നമ്മളെ റെസിപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്മസ് സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ള പ്ലം കേക്കാണ് നോൺ ആൽക്കഹോളിക് പ്ലം കേക്കാണ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ടിരുന്ന് കാണുക കേട്ടോ എന്നിട്ട് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നമ്മൾ ഇത്രയും ഐറ്റമാണ് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സും നെറ്റ്സും ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് രണ്ട് വിധം നെറ്റ്സും അതുപോലെ ബാക്കി മൂന്ന് വിധമായിട്ട് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സും ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നെറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാഷ്യും അതുപോലെ ആൽമണ്ടും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡേറ്റ്സും അതുപോലെ ട്യൂട്ടി ഫ്രൂട്ട് രണ്ട് വിധം എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ കിസ്മിസും എടുത്തിട്ടുണ്ട് കിസ്മിസ് ബ്ലാക്ക് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അത് അവ ഏറ്റവും നല്ലത് ഉണ്ടാവുക ഭംഗി ഉണ്ടാവുക പിന്നെ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു വലിയ ഓറഞ്ചിൻ്റെ ജ്യൂസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ആൽക്കഹോളിക്ക് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഇതാണ് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നെറ്റ്സും ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സും ഒക്കെ രണ്ട് ടാബ്ലെറ്റ് സ്പൂണുകളാണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതെല്ലാം ഈ ജ്യൂസിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ചെയ്യുന്നത് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടംപോലെ ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ എത്ര വേണമെങ്കിലും അത് നിങ്ങൾ എടുക്കുക അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചാണ് കേക്കിൽ എത്രത്തോളം വേണം എന്നുള്ളതും ഇട്ട് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കണം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഇതിൽ മുങ്ങി കിടക്കുന്ന രീതിയിൽ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ജ്യൂസ് അതിൽ ഉണ്ടാവും വേണം എന്നാലേ ഉള്ളൂ നന്നായിട്ട് സോക്കായി കിട്ടുള്ളൂ ഇത് നമ്മളിവിടെ അരമണിക്കൂറാണ് മാറ്റി വെക്കുന്നത് ഈ കേക്ക് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അരമണിക്കൂർ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ളതായിരുന്നു ഒരു മണിക്കൂറും ഒരു ദിവസം മുഴുവനും മാറ്റി വെക്കുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തെടുത്തപ്പോൾ എനിക്ക് വലിയ ടേസ്റ്റ് വ്യത്യാസമൊന്നും എനിക്ക് തോന്നിയില്ല നമ്മൾ ആൽക്കഹോളിക്കിൽ അല്ലാത്തതുകൊണ്ടായിരിക്കാം എനിക്ക് തോന്നാത്തത് അപ്പോൾ നിങ്ങളൊക്കെ അത് നിങ്ങളിഷ്ടം പോലെ നിങ്ങളെ സമയം പോലെ ചെയ്തെടുക്കുക ഒരു മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ അരമണിക്കൂറെങ്കിലും മാറ്റി വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്കൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പാണ് ഇത് നമ്മൾ അര കപ്പ് പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ ചൂട് കട്ടിയുള്ള ഒരു പാനിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് സ്റ്റവ് ഓൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതൊന്ന് ക്യാരാമലൈസ് ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ വൺ കെ ജി മെഷർമെൻറ്റിലാണ് കേട്ടോ അത് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് മെൽറ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ കേക്കിൻ്റെ ഭംഗിയും ടേസ്റ്റും ഒക്കെ ഈ ഒരു പഞ്ചസാര ഉരുക്കുന്നതിലായിരിക്കും കാരണം ഇത് കരിഞ്ഞു പോയാൽ നമുക്ക് കേക്കിൻ്റെ ടേസ്റ്റേ മാറിപ്പോവും എന്നാൽ പോലും ഇതിൻ്റെ മിക്സിങ് ശരിയായിട്ടില്ലെങ്കിൽ അപ്പോഴും നമ്മളെ കേക്കിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് മാറിപ്പോവും ടേസ്റ്റ് വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം കരിഞ്ഞു പോകാതെ അതുപോലെ തന്നെ അടി കട്ടിയുള്ള പാനിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം അത് ചെയ്തെടുക്കാൻ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് മെൽറ്റായി വരുന്നുണ്ട് കളറൊക്കെ ചേഞ്ചായി വരുന്നത് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പം നമ്മൾ കരിയാത്ത വിധത്തിൽ ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഇത് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ കരിയുന്നുണ്ടോ എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം സ്മെല്ലൊക്കെ മാറുമ്പോൾ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം നല്ല മെൽറ്റായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ കാൽ കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ടത് അര കപ്പ് പഞ്ചസാരയിലേക്ക് കാൽ കപ്പ് വെള്ളമാണ് നമ്മൾ ഒഴിക്കേണ്ടത് അതുപോലെ ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാരയിലേക്ക് അര കപ്പ് വെള്ളം എന്ന വിധത്തിലാണ് നമ്മളിത് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് കേട്ടോ പക്ഷേ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്ന സമയത്ത് നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം കുട്ടികളൊക്കെ അടുത്തുണ്ടെങ്കിൽ മാറ്റി നിർത്തുക അതുപോലെ തന്നെ ഒഴിക്കുന്ന നമ്മളും തന്നെ നന്നായിട്ട് സേഫ്റ്റി ആയിട്ട് നിൽക്കുക കേട്ടോ നമ്മൾ ഇതിൽ നമ്മളിനി വെള്ളം ഒഴിക്കാൻ പോവുകയാണ് വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ നല്ല ശ്രദ്ധിക്കാൻ ഞാൻ വീണ്ടും പറയാണ് തെറിക്കും അതുപോലെ പൊള്ളലൊക്കെ വരും അപ്പം ഞാൻ ക്യാമറ ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒഴിക്കുകയാണ് ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ തിള വരും നന്നായിട്ട് തിള വരും ഇനി ഇത് ആ വെള്ളം നമുക്ക് തിളച്ചിട്ട് പകുതിയാവണം എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ കണക്ക് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നല്ലതായിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം എന്നിട്ട് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം കേട്ടോ തിളപ്പിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കാം തളയൊക്കെ വന്ന് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് പകുതിയായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഗ
പിന്നീട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓറഞ്ച് ആണ് ഓറഞ്ചിൻ്റെ സ്കിന്നാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം അതിൻ്റെ ജ്യൂസ് ഒന്നും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ അതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മൈദ ആദ്യം ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ അതുപോലെ അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ പൊടിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള സ്പൈസസും പഞ്ചസാരയൊക്കെ കൂടിയിട്ടുള്ളത് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് എല്ലാം കൂടിയാണ് നമ്മൾ സേവ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് സീ വി തെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു ബിസ്കൂണ്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് മൂന്ന് മുട്ട പൊട്ടിച്ച് ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് തന്നെയാണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അതുപോലെ പറയാനുള്ളൊരു കാര്യം നമ്മൾ ബീറ്റർ വെച്ചിട്ടല്ല കേട്ടോ ഇത് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ഹാൻഡ് വിസ്ക് വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കേക്ക് ബീറ്റർ ഇല്ലാത്തവർക്കും ചെയ്തെടുക്കാലോ ഒരു ടെൻഷന് വേണ്ട ബീറ്റർ ഓവണോ ഒന്നും വേണ്ട നമുക്ക് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിസ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ബൗളിലോ ഒരു വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം പോലും ഇല്ലാതിരിക്കാവും ഏറ്റവും നല്ലത് ഇലക്ട്രിക് ബീറ്റർ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ എളുപ്പത്തിലൊന്നും നമുക്കിത് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് സമയം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പത്ത് മിനിറ്റോളം നമ്മളത് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ആവി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മളത് എടുത്തിട്ട് ഇനി അതിലേക്ക് ജസ്റ്റ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഓയിൽ കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഓവർ മിക്സിങ് പാടില്ല അപ്പോൾ ആ ഫ്ലഫ്നെസ്സൊക്കെ പോവും അപ്പോൾ പതുക്കെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി നമ്മളതിലോട്ട് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അത് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഇട്ടിട്ട് ഫോൾഡിങ് മെത്തേഡിൽ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഫോൾഡിങ് മെത്തേഡൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ കാരാമൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് കാരാമൽ ഒരുപാട് തണുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഭയങ്കര തിക്കായി പോകും അപ്പോൾ മിക്സ് ചെയ്യാൻ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടാവും നമ്മൾ ആ ഒരു ഉണ്ടാക്കേണ്ട സമയത്തിനനുസരിച്ച് തന്നെ ചെയ്ത് വെക്കുക ഓവർ ചൂടും പാടില്ല അതുപോലെ തന്നെ നന്നായിട്ട് തണുത്തും പോകാൻ പാടില്ല കേട്ടോ തണുത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത് എടുത്ത് കിട്ടാൻ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മളത് ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉണ്ട് ഇനി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഓറഞ്ചിൻ്റെ സ്കിന്നിന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് വൈറ്റ് പാർട്ട് വരാതെ നോക്കുക അതിൻ്റെ ആ ഓറഞ്ച് കളറുള്ള പാർട്ട് മാത്രം മതി വൈറ്റ് പാർട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കയ്പ്പ് വരും അപ്പോൾ അതില്ലാതെ ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ 
ഇപ്പോൾ ഓറഞ്ചിൻ്റെ സ്കിന്നൊക്കെ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് സോക്ക് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുള്ള ഫ്രൂട്ട്സും അതുപോലെ നെഡ്സൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അത് നമ്മൾ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ചില വീഡിയോസിലൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ജ്യൂസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ജ്യൂസ് യൂസ് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് കുഴപ്പം തോന്നിയില്ല കേട്ടോ ഒരു പ്രത്യേകത തോന്നിയില്ല കാരണം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഇതിൽ അതിലിരിക്കുന്ന എല്ലാം സോക്കായിട്ടുണ്ടാവുക ആ നീരിലല്ലേ വന്നിരിക്കുന്നുണ്ടാവുക അപ്പോൾ അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കുഴപ്പം തോന്നിയില്ല അപ്പോൾ നമ്മളിത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഈ സമയം നമുക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട് ഈ കളറാണല്ലോ വന്നത് എന്നുള്ളത് പക്ഷേ കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്നിരി ഒന്ന് ചൂടൊക്കെ ആറി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ബ്രൗൺ കളർ കിട്ടും കേട്ടോ ഏ നമ്മൾ ഫോട്ടോസ് കേക്കിൻ്റെ ഫോട്ടോസ് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു അലുമിനിയത്തിൻ്റെ മോൾഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് വൺ കെ ജിൻ്റെ മോൾഡാണ് അതുപോലെ തന്നെ എയ്റ്റ് ഇഞ്ചാണ് ഇത് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിലോട്ട് ഈ മിക്സ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ ബട്ടർ പേപ്പർ ഗ്രീസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ നമ്മൾ ഇനി അത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അതുപോലെ നമ്മൾ ഒരു ചെമ്പ് അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നതാണ് സിമ്മിലിട്ടിട്ട് നമ്മൾ കേക്ക് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് തന്നെ സിമ്മിലിട്ടിട്ട് അത് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി നന്നായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് അത്രയും സമയം കിട്ടുമല്ലോ സിമ്മിലിട്ടിട്ട് വേണം പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നുള്ളൂ അത്രയും സമയം എടുക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ ഏ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഇനി അതിലോട്ട് ഒരു റിങ് ഇറക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് റിങ് വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് വെക്കുകയാണ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റാണ് നമ്മൾ ഈ കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇനി ഇതിലോട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു വെയിറ്റ് മുകളിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം ബേക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് പൊന്തി വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നല്ല സോഫ്റ്റും ഉണ്ട് കേട്ടോ ഏ പിന്നെ ഈ കേക്കിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്നേ ദിവസം തന്നെ കഴിച്ച ആ ടേസ്റ്റ് കിട്ടില്ല നമ്മൾ പിറ്റേ ദിവസമൊക്കെ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്പൈസസ് ആണ് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല ടേസ്റ്റ് വരുന്നത് നമ്മൾ ഓവണും ബീറ്ററും മിക്സി ഒന്നുമില്ലാതെയാണ് നമ്മൾ ഈ കേക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലം കേക്കാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അതുപോലെ നമ്മൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരൊക്കെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നമ്മൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി കഴിഞ്ഞാൽ 